Goedemorgen, gaan in de algemeenheid. Het is mij zo so lekker om vanochtend bij jullie te kan bedienen. Ik is Johan Els, ik is nou een predikant in Woester, maar ik was bevoorrecht om deel te wees van die plant van Gaanendal gemeente. En ik hoor zo'n goede goed van jullie, ik hoor dat die gemeente groeit op die oomlik, dat jullie een nieuwe lidmate functie gehad het, en dat daar groot plannen in die toekomst is voor die gemeente. Zo so, dankie dat ik vanochtend met jullie kan praten over vrijgevigheid. Die Engels is generosity. En gewoon ek wat ek ons praat oor vrijgevigheid, dan is mense een beetje skeptisch. Hulle vraag, wat gebeur hier? Hoekom praat ons vrijgevigheid? Uh, wat wil die gemeente he? Maar mag je vanochtend ontdek, dat wanneer ons praat oor vrijgevigheid, dit eindelijk een levensingesteldheid is. Dit het baie meer te maken met wie jij is, als wat het te maken het met wat die kerk wil he. So kom ons bid samen. en dan gaan ons vanochtend lees uit Genesis 1, in Genesis 3, en ons gaan kijken naar die verschil tussen schaarsheid en oorvloed. Genesis 1, Genesis 3, wat is die verschil tussen schaarsheid en invloed? Want dit is die achtergrond van vrijgevigheid. Maar kom ons bid saam. Heere Jesus, baie dankie vir graan in die algemeente, en Heere dankie dat die lidmate en die leiderskap u teenwoordigheid kan ervaar. Dit wat begin het as een droom in 2016, Heere, het u kom lewe gee als een nieuwe volwaardige gemeente, wat u dien en wat mense intrek, wat nie een geestelike thuis het nie, of wat al jarenlaas in die kerk was, maar toch verlang na Jesus. So wanneer ons vanochtend praat oor die thema van vrijgevigheid, en begin bij die begin van die Bijbel, Genesis 1 en 3, wil ek graag vraag, Vader, dat u ons self sal bedien, en dat het sal leid tot een levensstijl verandering. In Jesus naam, Amen. So vrijgevigheid het te maken met, het jy een mentaliteit van, daar is te min, of daar is genoeg? Is jouw glas half leeg, of is dit half vol? Leef jij met een oorvloed denken, of een skaarsheid denken? Nou om dit te verstaan, kom ons lees saam, uit Genesis 1, een paar verse, dit is voor die sondeval, hoe God oorspronkelijk die mens geskep het. En dan daarna gaan ons lees uit Genesis 3, na die sondeval, en wat toe met die mens gebeur het. Goed, so Genesis 1 vanaf vers 26. Toe het God gesê, kom ons maak die mens als ons verteenwoordiger, ons beeld, zodat so hij hy kan heers oor die vis en die see, die voels en die lucht, die makdieren, die wilde dieren en al die dieren wat op die aarde kruip. God het die mens geskep als hy verteenwoordiger, als beeld van God het hy die mens geskep. Man en vrou het hy hulle geskep. Toe het God hulle geseen en vir hulle gesê, wees vrugbaar en word baie. Bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die vis in die see, oor die vols in die licht, oor al die dieren van die aarde, ook oor die dieren wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, let op, ek gee aan jylle al die planten wat saad gee op die hele aarde, ook al die bome wat vruchten dra en saad gee, want dit sal jylle koos wees. Let op, God sê, ek gee aan jylle al hier die dinge. Maar daar is een ding wat Adam en Eva nie mag doen nie. Hulle mag nie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. En ons ken die verhaal, hulle besluit om wel te eet van die boom. Adam en Eva, en toe vir ander dinge. Eweskielik is daar dinge soos vrees, soos bekleierij, soos blameer. Genesis 3 vers 7. Hulle albei sy oor het toe oopgegaan en hulle het besef dat hulle kaal is. Maar die Heere God het naar die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En die mens antwoord, ek het u oor wandel in die tuin en ek het bang geword, want ek is kaal. Toe het ek weggekruip. Die mens het geantwoord en gesê, die vrou wat u my gegee het om bij mij te staan, sy het vir my van die boom sy vruchte gegee en ek het geëet. En toe sê God, maar haar nageslag, sal jou kop vermorsel, die eerste verwijzing naar Jezus, wat Satan zal oorwin. Maar jij, Satan, zal hom nog steeds in die hak skeen bijt. So ons praat vandag oor vrijgevigheid met die achtergrond van skaarsheid of oorvloed. Nou in Genesis 1 het Adam en Eva geleef vanuit de plek van oorvloed. In Genesis 3 begin Adam en Eva na die sonde van leef vanuit een plek van skaarsheid. En ek wil graag vir ochend vir jou vraag, 
van wat een plek leef jij? Leef jij met een oorvloed mentaliteit of een scarsheids mentaliteit? Als jij leef vanuit oorvloed, dan zal het veel makkelijk wees om vrijgevig te wees. Als jij leef vanuit Genesis 3, vanuit een scarsheids mentaliteit, dan gaan jij sukkel met vrijgevigheid. Jij gaan denk, ek kan dit niet waag om vrijgevig te wees nie. So, hoe was Adam en Eva in Genesis 1? Wel, in Genesis 1 het hulle gegloe, God zal voorzien. God is die een wat mij een werk gee, wat mij kos gee, wat mij vasthou, wat mij dra elke dag. Maar in Genesis 3 begin hulle vir die eerste keer gloe, jij moet maar zelf zorg. Je weet, ons het baie keer goed geword met die, die idee van, jij moet maar jou eie pootje krap. Als jij dit niet voor jezelf doet, nie, gaan niemand anders dit doen. Nie. Hoor jullie die scarsheid van Genesis 3? Jij is zelf verantwoordelijk, jij is op jezelf aangewezen. Maar in Genesis 1 was het niet zo. So nie. <coughs> maar het geloof, God zal voorzien en daar is genoeg. In Genesis 1 het hulle gekoester gevoel. Hulle het gevoel dat God hou hulle vast, God is een beheer, God zal zorgen. In Genesis 3 begin hulle geloo, ek is alleen. Ek moet voor mijzelf zorg. Ik moet mijn eie pootje krap. Die verschil tussen gekoester wees en alleen wees. So in Genesis 1 kon arm en Eva lekker ontspan, want hulle het gegloe, ek kan God vertrouwen. Dit is die God wat ons geleerd het in die woorden van Jezus, Jij kan maar bid voor jou dagelijks brood. Dus die Jezus had gezegd: kijk naar die mossies, is hulle niet te koop voor 2 cent nie? Hoeveel te meer zal jullie hemelse vader niet vir julle voorzien nie? Maar in Genesis 3, toe hulle die verhouding met God verloor, toe kan hulle niet meer God vertrouwen nie, nie, hulle besluit toe hulle moet begin grijp. Jij moet grijp, want daar is ander mense wat ook wil hee, en jij moet maar eerste grijp. Dit is dus wanneer ons hier bij die huise koek koop, en ons snijdt die koek op, en daar is altijd een stukje wat groter is als die rest van die stukken koek. En dan, als je nou ooit kinders gehad het, dan zal je weer die kinders checken een beetje die koek uit om te kijken waar is die grootste stuk, en dan grijpen hulle die grootste stuk. Want dat is niet zeker of het tweede stuk gaan krijgen nie, so jy beter maar eerste grijp, want daar is te min koek. So in Genesis 1, gloed het daar is een oorvloed, en God zal voor ons zorg vanuit zijn oorvloed. In Genesis 3 begin hulle glo, daar is een skaarste, daar is te min. En daarom moet ik maar grijp. So in Genesis 1 kan hulle ook verantwoordelijkheid nemen. Hulle kan verantwoordelijkheid nemen om die grond te bewerken, om te heers, om te doen wat God hulle vraag om te doen. In Genesis 3 begin hulle mekaar blameer. <coughs> Adam sê dus Eva, wat hom gemaakt het om van die vrucht te eet van die boom van kennis van goed en kwaad. Eva sê, dit is die slang. So ek wil graag vir jou vraag, neem jy verantwoordelijkheid vir jou leven, want dan leef jy van het oorvloed, of begin jy blameer, dit wat jy nie het nie, begin jy ander mense blameer, blameer jy jou omstandighede. En ek wil graag vandag vir jou sê, ons allemaal blameer op een of ander stadium, maar dit kom van het plek van skaarste, Ander mensen moet die skuld krijgen vir waar jij is. So dit is verantwoordelijkheid teen oor blameer in Genesis 3. So in Genesis 1 kan je ontspan, want jij is veilig. God is lief vir jou. Julle ontsing die lied, Good, Good Father, that's who he is. En dan sê hy, this is who I am, I am loved by him. So ek kan ontspan, God is goed, Hij is lief vir my. Hij is mijn hemelse pa. Hij zal voor mij zorgen. So ik kan rust hebben. In Genesis 3, wanneer jij alleen is, kan je niet ontspannen. Want jij weet er grijp, want daar is niet zoveel so stukken koek. En nou moet ik begin vech. Ik moet vech tegen ander mensen. In Genesis 1 is daar een oorvloed van leven. God zal mijn leven beschermen. God heeft voor mijn leven gegeven het Adam en Eva gegloe. In Genesis 3 is daar dood. Voor de eerste keer hoor hulle dat hulle sal sterf wanneer hulle een dag oud raak. So dit is leven, oorvloed versus dood. Skaarsheid. 
So in Genesis 1 het hulle vryheid, hulle het vryheid om net hulle self te wees, om die leven te geniet, om God te glo, om te weet hy sal voorsien. In Genesis 3 het hulle vrees. Vrees, want ander mense bedreig nou dit wat ek wil he. Net nou vat hulle dit, net nou steel hulle dit. So in Genesis 1 is ander mense familie, enige ander persoon, selfs die vreemdeling is my familie en ek kan met hom deel, ek kan vir hom uitdeel wat ek het, want God sal weer vir my voorsien, so ek kan het waag om vrygevig te wees, om weg te gee. Maar in Genesis 3 is mense competitie. So ek kan het nie waag om weg te gee, en ek kan het nie waag om vrygevig te wees nie. Dit is een prestatiebeoordeling, my prestatie moet toch beter wees as ander mense. So dit is skaarsheid. So Stephen Covey, die bekende ouwe wat die boek 7 Habits geskryf het of Highly Successful People, hy vraag waar leef jy? Leef jy vanuit die plek van oorvloed of vanuit die plek van skaarste? En dan sê hy die volgende. People with a scarcity mentality tend to see everything in terms of win-lose. There is only so much and if someone else has it, that means there will be less for me. The more principle-centered we become, the more we develop an abundance mentality, the more we are genuinely happy for the successes, the well-being, the achievements, cognition and good fortune of other people. We believe their success adds to uh, our success rather than distracts from our lives. So jy weet jy lewe met vrygevigheid wanneer jy Bly is as dit goed gaan met ander mense. Jy leef met die skaarsheid mentaliteit wanneer jy jaloers is op wat ander mense het. Jy leef met die oorvloed mentaliteit, jy is vrygevig wanneer jy bly is wanneer jy collega die verhooging krijg. Jy leef met skaarsheid en met gierigheid en met jaloezie wanneer jy spuit is dat jy collega die verhooging gekry het, want jy moes dit eindelijk gekry het. Jy hoor die verskil tussen, tussen vrede, vryheid en vrees en vaag aan die ander kant. Leef jy vanuit die oorvloed denke of vanuit die skaarsheid denke? Kan jy leef met vrijmoedigheid en weggee? Bly wees vir ander mense, selfs wanneer hulle meer het as jy. Of is jy jaloers? Are you keeping up with the Joneses? Nou in Markus 12 is daar een vrou wat na die tempel te kom <coughs> en sy is een wederwee. So sy het nie baie geld nie en dan moet sy haar offergave gee en dan sien Jesus die offergave wat die wederwee gee. Hy sê in Lukas 12, dit verseker ek jylle, hy die arm wederwee het meer ingegooi as al die ander mense wat iets in die offergave kus gegooi het. Want hulle het allemaal iets uit hulle oorvloed ingegooi maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het, alles waarvan sy moes lewe. So hierdie wederwee kon vrygevig wees, want alhoewel sy arm was, het sy gegloe in Godse oorvloed. Sy het gegloe, weet jy, ek kan alles vir die Heere gee, want hy sal morgen weer my dagelijkse brood voorsien. Ek kan rechtig die Heere vertrou, hy is hier, Hy sal vir my sorg, hy kyk uit vir my, hy is een pa wat vir my sorg. Genesis 22 moet Abraham vir Isaac gaan offer. Het wonder of jy die verhaal ken en dan let Isaac op, maar daar is nie een offerlam wat hy dra, soos wat hy gewoonlik dra, wanneer hy en sy pa gaan offer nie. En dan vraag hy vir Abraham, maar waar is die offerlam? Nou Isaac op die stadium het nog nie geweer dat God vir Abraham gevraad om hom, Isaac, sy enigste seen te gaan offer nie. En dan antwoord God, uh, uh, Abraham vir Isaac op een baie unieke manier. Genesis 22 vers 6, Terwyl hulle twee so saamloop, Abraham en Isaac, sê Isaac vir sy pa, pa, en, antwoord, en, en Abraham antwoord, ja my seen, toe vraag Isaac, hier is vier en hout, maar waar is die lam om te offer? En Abraham het geantwoord, my seen, God sal sy eie offerlam voorsien. Jy sien, 
Abraham het gegloe, God voorzien, hy het gegloe in die God van oorvloed, en selfs, al kan ik dit niet nou sien nie, gaan ik nog steeds mijn offer bring, ek gaan nog steeds vrijgevig wees, want ik gloe, God zal weer voorzien. So vrienden, vrijgevigheid is een levensstijl, vrijgevigheid is bevrijdend, vrijgevigheid leidt tot vrede en rustigheid, vertrouwen in God, dat Hij een beheer is, dat Hij elk geval jou werk vir jou gegee, dat Hij elk geval jou salaris voorzien, dat die huis en die kar wat jy, die vriende, alles gaves uit sy hand uit is, en daarom wanneer jij weggee, kan je dit doen zonder angstigheid, kan jy dit doen met vrijgevigheid, met een goede hart, zoals wat Paulus sê, want jij weet wie jij is, jij weet, jij dient die God van oorvloed, die God van vrijgevigheid, die God wat zo so vrijgevig was, dat hij ook zijn enigste zin Jesus Christus gegeet, om aan die kruis te sterven. Graan in al gemeente, vir jylle verweek baie lief is, mag jylle anders leef, mag jylle leef met vrijgevigheid, mag jylle ophand hee, vooral vir die mensen wat minder het. Mag jy bly wees vir ander mense wanneer hulle slaag, wanneer dit met hulle goed gaan, mag jy dit saam met hulle vier, want jy weet, jy hoef nie jaloers te wees nie, God zal op sy dag weer vir my zorg. Kom ons bid saam. Heere Jesus, baie dankie dat jy God is van vrijgevigheid. En dankie Heere Jesus dat jy ons ook roep om vrijgevig te wees, om ons naast te lief te hees soos ons self, om weg te gee, om te versorg, om uit te deel, om deel te wees ook van gaan en algemeente en ook vrijgevig te wees in die gemeente, vrijgevig te wees met my talente, met my tyd, ook met my finansies. Ek bid Heere dat um, gaan in algemeente hier die ongedwonge ritme van genade sal leef. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Vrienden, wat een voorraad was het vir my om vir ochend by julle te bedien en ek wacht nog steeds vir een fysische uitnodiging om fysies by julle te preek. Ek weet, dit gaan kom. Mag julle een baie geseende wonderlijke dag heen.